அவ்வளோ ஈஸியான இந்த உலகத்தில் நம்மளை வாழ விடமாட்டாங்க போட்டு ஒரு வழி பண்ணுவாங்க நாலா பக்கமும் ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க இப்படி தாங்க ஒருத்தர் பேசினார் யாருன்னு தெரியுங்களா இருங்க இந்த மைக்கை வந்து வச்சுட்டு நான் பேசுகிறேன் தன்னுடைய படத்துடைய ஆடியோ வெளியிட்டு விழாவில் தான் இப்படி பேசினார் எதை நினச்சி அவர் பேசினாரோ தெரியலிங்க ரெண்டு வருஷம் கழித்து அவர் பேசின விஷயமே இன்றைக்கி அவரை பாடாக படுத்திகிட்டு இருக்கு போட்டு தாக்கிட்டே இருக்கு எஸ் அந்த நடிகர் யார் அப்படின்னா விஜய் அவருடைய வீடு மற்றும் அவருடைய இடங்களில் தான் இன்னைக்கு வருமான வரித்துறையினர் போட்டு வந்து ஒரு வழி படுத்திட்டு இருக்காங்க அதாவது அதிரடி ரைடு நடத்திக்கிட்டே இருக்காங்க இதில் பாடாக பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு விஜய் சரி எதற்காக திடீர்னு விஜயுடைய இடங்களில் விஜயை நோக்கி வருமான வரித்துறையினர் ரைடு நடத்தணும் குறி வைக்கப்படுகிறாரா விஜய் இதை தாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்துக்கும் லைக்கா நிறுவனத்துக்கும் ரொம்ப நாளாகவே பனிப்போர் நடந்துகிட்டு இருக்குங்க அதனுடைய வெளிப்பாடு தாங்க இந்த வருமான வரித்துறையினர் சோதனையே அப்படிங்கிறாங்க சினிமா வட்டாரத்தினர் அதாவது சமீபத்தில் லைக்கா தர்பார் தயாரித்து வெளியிட்டாங்க அந்த படம் பெரிய அளவில் லாபம் சம்பாதிக்கல அப்படின்னு பலரும் வந்து விநியோகஸ்தர்களாம் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் பிகில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் லாபம் சம்பாதிச்சது இந்த தொழில் போட்டிக்காகவும் இது இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு தகவல் வந்து ஒரு பக்கம் பரவிகிட்டே இருக்கு சரி இது ஒன்று ஆனால் இது எல்லாம் கடந்து ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்துக்காகலாம் ஸ்கெட்சு போடலைங்க விஜய்க்கு போடப்பட்ட ஸ்கெட்சு தான் இது மெர்சல் சர்க்கார்லேயே போட்ட ஸ்கெட்சு இப்போ மாஸ்டரில் வந்து அவர் மாட்டிக்கிட்டாரு அப்படிங்கிறாங்க இன்னொரு தரப்பினர் நடிகர் விஜயை சுற்றி அரசியல் பேச்சுகள் பல ஆண்டுகளாக வள வந்தாலும் கூட மெர்சல் படத்தில் இருந்து தான் விஜய் வெளிப்படையாகவே தன்னை வெளிப்படுத்த தொடங்கினார் குறிப்பாக மெர்சல் படத்தில் மத்திய அரசுடைய திட்டங்களுக்கு எதிராக அவர் வசனம் வைக்க அது ஆளுங்கட்சியான மத்திய ஆளுங்கட்சியான பிஜேபி கிட்ட இருந்து மிகப்பெரிய எதிர்வினையை உருவாக்குனது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம்னா தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஹெச் ராஜா போன்றவர்கள் விஜயை கடுமையாக தாக்கினாங்க ஹெச் ராஜா ஒரு படி மேலே போய் ஜோசப் விஜய் அப்படின்னு அவரை அழைக்க ஆமாம் நான் ஜோசப் விஜய் தாங்க அப்படின்னு அதையும் விஜய் சாதகமாக மாற்ற இப்படி மெர்சலை ஒட்டி பாஜகவுடைய அட்டாக்கு எல்லாமே மெர்சல் படத்துக்கு மிகப்பெரிய பூஸ்ட் பூமானது இப்படி அந்த இடத்துல விஜய் வெற்றி பெற்றாரு பாஜகவுக்கு ஒரு பின்னடைவு ஆனது ஆனாலும் பாஜக விஜயை சுற்றி ஒரு செக்கு வைக்க அப்போவே தொடங்கிட்டாங்க அதற்கடுத்து சர்க்கார் படங்க அதனுடைய ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவிலையும் விஜய் காரசாரமாக பேசினார் படத்துலேயும் பார்த்தோம்னா மிக்சி கிரைண்டரை தூக்கி வீசுறது போல் காட்சி அமைச்சார் இது டைரக்டாகவே ஆளுங்கட்சியான அதிமுக மீதான அட்டாக் தான் அப்படின்னு அப்போ பார்க்கப்பட்டது அதிமுகவினரும் பல தேட்டருக்குள்ளே போய் விஜயுடைய ரசிகர்களை தாக்கிய சம்பவங்களையும் அப்போ பார்க்க முடிஞ்சது மெர்சலில் மத்திய அரசு மீதான அட்டாக்கு சர்க்காரில் மாநில சர்க்கார் மீது அட்டாக்கு இப்படி இரண்டு அரசுகள் மீதும் விஜய் தொடுத்த இந்த விஷயங்கள் தான் இரண்டு அரசுகளும் கை கோர்த்து விஜயை பக்காவாக சிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சில திட்டமிடல்களையும் சில வேலைகளையும் அவங்க தொடங்கினாங்க அதாவது விஜயுடைய ஒட்டுமொத்தமான அந்த வருமானம் குறித்த அவருடைய சொத்துக்கள் குறித்த அவருடைய இடங்கள் குறித்த ஒட்டுமொத்தமான டாக்குமெண்ட்ஸையும் திரட்டத் தொடங்கினது மாநில உளவுத்துறை குறிப்பாக பார்த்தோம்னா விஜய்க்கான திருமண மண்டபம் அதே போல் அவருடைய நீலாங்கரை வீடு சாலிகிராமம் வீடு பனையூரில் இருக்கிற வீடு அதனுடைய ஆவணங்கள் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் மைக்ரோ லெவலில் திரட்ட தொடங்கினாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் விஜயுடைய மனைவி சங்கீதா அவர்களுடைய சொத்துக்கள் அவர்களுடைய பின்னணி சர்வதேச அளவில் ஏன்னா அவங்க லண்டனை சேர்ந்தவங்க அவர்களுடைய அந்த பின்னணியையும் மாநில உளவுத்துறை விசாரிக்க தொடங்கினது மறைமுகமாக இதற்கு மத்திய ஐபியும் உதவி செஞ்சது நாளைய தீர்ப்பிலிருந்து விஜய் இப்போ நடிச்சுட்டு இருக்கிற மாஸ்டர் படம் வரைக்குங்க அவர் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினார் அவருடைய படம் எந்த அளவுக்கு லாபத்தை ஈட்டி கொடுத்தது அவருடைய ஒட்டுமொத்தமான பிஸ்னஸ் என்ன அப்படிங்கிற அத்தனை நுணுக்கமான தகவல்களையும் சேகரித்தது மாநில உளவுத்துறை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொன்று முக்கியமானது என்னென்னா விஜயுடைய மக்கள் இயக்கத்துடைய செயல்பாடு அவர்களுடைய வருமானம் செலவினங்கள் அந்த தகவல்களையும் அவங்க தொடங்கினதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த பக்கா ரிப்போர்ட்டையும் ஸ்கேனிங் ரிப்போர்ட்டையும் திரட்டி பக்காவாக வந்து முதலமைச்சர் டேபிளில் போட்டது மாநில உளவுத்துறை விஜய் தன்னுடைய மக்கள் இயக்கத்தின் மூலமாக மைக்ரோ லெவலில் தமிழ்நாடு முழுக்கவே பரவி விரவி இருக்கார் குறிப்பாக பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபது சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு மேலே முழுமையாக பூத் கமிட்டியை அமைச்சு முடிச்சிருக்காரு அதே போல் அரசியலில் எந்தெந்த விஷயங்களை முன்னெடுக்கணும் வந்தால் சரியாக வருமா வராதா அப்படிங்கிற அத்தனை விஷயங்களையும் அப்பப்போ தன்னுடைய மக்கள் இயக்கத்தினரை கூப்பிட்டு பேசி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரு விஜய் அதன் பிறகு சல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் விஜய் பங்கெடுத்ததாகட்டும் 
அனிதாவுடைய மரணத்துக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போய் ஆறுதல் சொன்னதாகட்டும் தூத்துக்குடியில் போய் அதே போல் பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய வீடுகளுக்கு போனதாகட்டும் இப்படி சமகால அரசியல் நிகழ்வுகள் அனைத்துலையும் விஜய் தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தினார் தன்னுடைய பிரசன்ஸை பொது சமூகத்துக்கு முன்னாடி வெளிக்காட்டினார் குறிப்பாக மத்திய அரசுடைய பண மதிப்பிழப்பு அந்த விஷயத்துக்கு எதிராக வீடியோ வெளியிட்டு தன்னுடைய கருத்தை வெளியிட்டாருங்க விஜய் இங்க பார்த்தோம்னா சமீபத்தில் பிகிலுடைய ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் பேனர் விழுந்து இறந்த சுபஸ்ரீயோடைய விவகாரத்தை வச்சு அதிமுகவை அட்டாக் செஞ்சு பயங்கரமாக அட்டாக் செஞ்சு பேசினார் விஜய் இப்படி மத்திய மாநில அரசுகளை அட்டாக் செஞ்சு விஜய் பேசுறது மத்திய மாநில அரசுக்கு விஜய் மீதான கோபத்துக்கு முக்கியமான காரணமா மாறினது இந்த நேரத்துல தான் விஜய்க்கு இன்னொரு வழியிலையும் பதிலடி கொடுக்கணும் அப்படின்னு மத்திய அரசு ஒரு காய் நகரத்துல செஞ்சது அது என்ன அப்படின்னா ரஜினிகாந்துடைய அரசியல் குறிப்பா சமகால அரசியல் விஷயங்கள்ல ரஜினிகாந்தை தீவிரமா பேச வச்சாங்க ரஜினிகாந்துடைய இந்த பிரவேசம் இருக்கு இல்லையா அதிரடியாக கருத்துக்களை வெளியிடுறது விஜயோடைய மக்கள் இயக்கத்தை ரொம்பவே அது உசுப்பி விட்டது செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா கலைஞர் மு கருணாநிதி இவங்க இல்லாத அந்த அரசியல் வெற்றிடத்தை தான் பயன்படுத்திக்கலாம் நிரப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் விஜயோடைய மக்கள் இயக்கத்துக்கு இருந்தது விஜய்க்கும் விஜயோட அவருடைய அப்பாவான எஸ் ஏ சந்திரசேகருக்கு இந்த எண்ணம் ரொம்பவே இருந்தது அப்படி நினச்சி அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காய் நகர்த்திக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் ரஜினியோடைய அந்த திடீர் விஷயம் விஜயை வந்து கொஞ்சம் சிந்திக்கவே வச்சது அதன் தொடர்ச்சியாக கமலும் அரசியல் களத்தில் இறங்கவும் விஜய் ரொம்பவே யோசிக்க ஆரம்பித்தார் மிக குறிப்பாக ரஜினியை விட அதிகமாக ஆன்லைனில் உறுப்பினர்கள் சேர்க்கையும் பூத் கமிட்டிகளை அதிகமாக அமைச்சதும் விஜய் மக்கள் இயக்கம் தான் அப்படிங்கிறத விஜய் மக்கள் இயக்கத்துடைய சேர்ந்த அந்த ரசிகர்கள் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்த தொடங்கினார் விஜய் இப்படி எல்லா வகையிலையும் சமகாலத்தில் நடந்த தேர்தல் அரசியல் குறித்து கவனத்தோடு இருந்த விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினர் தங்களை வெளிப்படுத்திக்கிறதுக்கு அடுத்த கட்ட பரிணாமமாக பயன்படுத்திக்கிட்டது தான் உள்ளாட்சி தேர்தல் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் நடந்து முடிஞ்ச உள்ளாட்சி தேர்தலில் விஜயுடைய மக்கள் இயக்கத்தினர் கணிசமானோர் சுயேட்சைகளாக களம் இறங்கி அதில் வெற்றியும் அடைஞ்சாங்க இந்த நடந்து முடிஞ்ச உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல்களில் விஜய் மக்கள் இயக்கத்துக்கு கிடைச்ச அந்த வெற்றிங்கிறது விஜயோடைய அந்த அரசியல் ஆசையை விருப்பத்தை மேலும் பட்டை தீட்டியது இதனுடைய தொடர்ச்சியாக அடுத்து வர சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இப்போவே தயாராகுங்க அப்படின்னு சொல்லி மக்களுக்கான அந்த பணிகளில் மக்கள் இயக்கம் தீவிரமாக இறங்கி செயல்பட தொடங்கினாங்க பல இடங்களில் குறிப்பாக பார்த்தோம்னா காஞ்சிபுரத்துலலாம் பார்த்தோம்னா பல சிதிலம் அடைஞ்ச பள்ளிகள் எல்லாம் கையில் எடுத்து அதை வந்து சீர் செஞ்சு கொடுக்குற வேலைகளை தொடங்கினாங்க வெள்ளை அடித்து கொடுக்கறது ஏரிகள் தூர்வாடுறது இப்படியான பணிகளில் தீவிர கவனம் செலுத்த தொடங்கினாங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க மிக சமீபத்தில் இருபதாம் தேதி மதுரை மாவட்ட நிர்வாகி இன்பராஜோடைய இல்ல திருமண விழாவுக்கு மதுரைக்கு வந்திருந்தாங்க விஜயோடைய அப்பாவான எஸ் ஏ சந்திரசேகரும் அம்மா சோபாவும் ஒரு நாள் முன்னாடியே போனவங்க அங்க தனியார் ஹோட்டல்ல தங்கி மதுரை தஞ்சாவூர் திருச்சி நாகை அப்படின்னு சவுத்துல இருக்கிற முக்கியமான மாவட்டங்கள் டெல்டா மாவட்டங்கள் அந்த நிர்வாக எல்லாம் அழைச்சி தீவிர ஆலோசனையில ஈடுபட்டாரு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் விஜய் அவசியம் அரசியலுக்கு வருவாருங்க அவர் எப்படியாவது அழைச்சிட்டு வர வேலை எங்களுடைய பொறுப்பு நீங்க தைரியமா தீவிரமா வேலை பாருங்க வரப்போற சட்டமன்ற தேர்தல் நமக்கான தேர்தல் தான் அப்படின்னு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் பேச அது மிகப்பெரிய பூஸ்டாக இருந்தது அந்த மாவட்ட விஜய் மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகளுக்கு அரசியல் அப்படின்னு சொன்னாலே அதற்கு மிக முக்கியமாக தேவைப்படுறது வைட்டமின் பா நிதி அதை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளையும் விஜயுடைய மக்கள் இயக்கத்தினர் இன்னொரு பக்கம் தொடர்ந்தாங்க அதாவது மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் மேக்னட்ஸ் அவர்களெல்லாம் சந்தித்து அரசியலுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க இதில் மிக முக்கியமாக என்னென்னா அதிமுக திமுகவுக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற பல பிஸ்னஸ் மேக்னட்ஸும் விஜய்க்கு நாங்கள் நிச்சயமாக உதவி செய்வோம் அப்படிங்கிற வாக்குறுதியும் கொடுத்தாங்க என்னடா இது தொடக்கத்தில் சின்ன அளவில் ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ண விஜய் இப்போ பார்த்தோம்னா மிக தீவிரமாக தேர்தல் நிதி வசூல் பண்ணுற அளவுக்கு விஜய் வந்துட்டாரு அப்படின்னு மிக பெரிய அளவில் காண்டானாங்க மாநில அரசு மெர்சர் சர்க்கார்லேருந்து விஜய் வசமாக சிக்க மாட்டாரா அப்படின்னு ஸ்கெட்ச் போட்டுட்டு இருந்த மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு விஜய் வசமாக சிக்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு வந்தது இந்த மாஸ்டர் படத்தில் மாஸ்டர் படத்துடைய தயாரிப்பாளரில் ஒருத்தர் யாருனா விஜயோடைய உறவினர் தான் மாஸ்டர் படத்தின் மூலமாக மிகப்பெரிய அளவில் பிஸ்னஸ் பண்ண இருக்காரு விஜய் அப்படிங்கிற விவரங்களையும் மாநில அரசு குறிப்பிடுத்தது அதற்கு அடுத்த படம் சன் பிக்சர்ஸ்க்கு விஜய் கொடுக்கறதா இருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு தகவலும் பரவனது அதில் கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் விஜய் சம்பளம் வாங்க போறாரு அப்படிங்கிற தகவலும் சமூக வலைதளங்களில் பயங்கரமாக பரவனது சினிமா வட்டாரங்களையும் இது பேசப்பட்டது இப்படி இதனுடைய அத்தனை தகவல்களையும் திரட்டினது மாநில உள
மத்தியிலிருந்து கிரீன் சிக்னல் கிடைக்கவும் வசமா ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்தின் மூலமாக விஜய லாக் பண்ணிட்டாங்க இந்த ரைடின் மூலமாக விஜய்க்கு உளவியல் டார்ச்சர் கொடுத்து அவருடைய அரசியல் ஆசைக்கு முட்டுக்கட்டை போடணுங்கிறத மாநில அரசுடைய குறியா இருந்தது அவர்களுடைய உதவியோட தான் வருமான வரித்துறையினரும் விஜய ஒரு அக்யூஸ்ட் போலவே அவருடைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கே போய் கூட்டு வந்தாங்க விஜய் எங்கேயும் ஓடி போயிடுறவர் கிடையாது இந்த சூட் முடித்த உடனே நான் வரேன்னு சொல்லியிருந்தானா அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் ஏன் அப்படி போய் அவரை கூட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இதன் மூலமாக விஜயை ஒரு பெரிய குற்றவாளி போல சித்தரிக்கணும் பொது சமூகத்தில் அவருடைய இமேஜை குறைக்கணும் அதனால தான் வான்டடாக இப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு கொந்தளிக்கிறாங்க விஜயுடைய மக்கள் இயக்கத்தினரும் விஜய்க்கு ஆதரவாக இருக்கிற ஒரு சில திரை உலகத்தினரும் விஜயை நோக்கி எப்போ வேணாலும் வருமான வரித்துறை வருவாங்க அப்படின்னு ஓராண்டுக்கு முன்னாடியே விஜய்க்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால தான் தன்னுடைய வருமானம் தன்னுடைய சொத்துக்கள் குறித்த அந்த ஆவணங்கள் எல்லாமே பக்காவாக ஆடிட் பண்ணி வச்சுருந்தாரு ஸோ விஜய்கிட்ட எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எல்லாமே சரியாக தான் அவர் இயங்குறாரு அவர்கிட்ட மடியில் கனம் இல்லை அதனால் வழியிலையும் பயம் இல்லை வருமான வரித்துறையுடைய ரைடுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கினாரு அப்படின்னு விஜயுடைய மக்கள் இயக்கத்தை சேர்ந்த மூத்த நிர்வாகிகள் பகிர்ந்துக்கிறாங்க தயாரிப்பாளர் பைனான்சியர் விநியோகஸ்தர்கள்னு இவர்களுடைய தரப்புல இருந்துதான் இது வரைக்கும் எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு விஜயோடைய வீட்டுல இருந்து எந்த பணமும் பறிமுதல் செய்யப்படல அப்படின்னு வருமான வரித்துறையினர் விளக்கம் அளிச்சிருக்காங்க ஆனாலும் வருமான வரித்துறையில இருக்கிற வேறு சில அதிகாரிகளோ விஜய் திரைப்படங்கள்ல தான் வந்து நல்லவர் மாதிரி பேசிக்கிறாரு ஆனா நிஜத்துல பார்த்தோம்னா அவரு கருப்புலையும் சரி வெள்ளையிலையும் சரி அப்படிதான் வந்து சம்பளமா வாங்குறாரு இதனுடைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆவணங்கள் சிலது சிக்காம போனாலும் விஜய் மீதான அந்த டார்கெட் மட்டும் நாங்க மாத்திக்கவே கிடையாது அவரை குறி வச்சுட்டு தான் இருக்கோம் நிச்சயமா சிக்குவாரு அப்படிங்கிறாங்க அழுத்தமான குரல்ல எப்பவுமே நியாயம் தாங்க ஜெயிக்கும் என்ன கொஞ்சம் லேட்டா ஜெயிக்கும் ஒருத்தன் கீழே விழுந்து அடிபட்டு நொந்து போய் வருவான் அவன் பின்னாடி லீடரா மாறுவான் அவனுக்கு கீழே அமையும் பாருங்க ஒரு சர்க்கார் அது ஜெயிக்குங்க அப்படின்னு சர்க்கார் மேடையில விஜய் பேசினாரு நிச்சயமா நொந்து போய் வந்தவர் ஒரு பெரிய சர்க்கார அமைப்பாரு அப்படிங்கிறாங்க விஜயுடைய மக்கள் இயக்கத்தினரும் அவருடைய ரசிகர்களும் விஜய் வீட்டில் நடந்த இந்த ரைடை பொறுத்த வரைக்கும் வருமான வரித்துறை ஜெயிச்சதா விஜய் ஜெயிச்சாரா அப்படிங்கிறது இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒன்று தெளிவா புரியுது தமிழ்நாட்டுடைய அரசியல்ல தேர்தல் அரசியல்ல கூடிய விரைவில் இன்னொரு நடிகருடைய முகத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் இதே போன்ற அரசியல் சார்ந்த வீடியோக்களை பார்க்க விகடன் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்